跟你磕头了，我跟你磕头，你求求你，求你了，求你！哎呀，你这是干什么呀？求求你，你这是干什么呀？你不能打，丹珠殿下道，不，赶快请，赶快请，把这个疯子给我拖出去！求你，求你了，大人，走，大人，不能打混子，大人呐，大人，求求你了。哈，哈哈哈高尧大人，恭喜恭喜啊！丹珠殿下，同喜同喜啊！大尧啊，特地派我来慰令千金赐婚的。哎呀，劳烦丹珠殿下还亲自跑一趟嘛！高尧大人太客气了，令千金嫁的是射日英雄，那是天大的喜事啊！听说最近大尧身体不好，哎呀，我想主婚这点小事儿就不必打扰他了吧？是啊，父亲为国为民日夜操劳。我是真想帮他多分担一点，好让他可以好好调养一下身体。丹珠殿下，要我说呀，这天下早晚不都是你来做？哎，高尧大人，这话可不能乱讲啊！我只是希望能帮上一点小忙，就心满意足了。丹珠殿下，里边请。好。程阿姐，我给你炖了一碗汤，你出来吃点东西吧长娥，我对不起你。糟了，出人命了！怎么是你呀，长娥？醒醒，醒醒！你别死啊！这位姑娘，你刚才说的，我真的不记得了。我只知道，我最爱的人是英罗。请你不要再打扰我们。你真的忘了我了吗？真的什么都不记得了吗？嫦娥还没开门吗？都两个时辰了，她一直都在里面哭。嗯。哎，老弟、啊，你这头怎么回事啊？那高瑶答应了吗？哎，我没事儿。你说，都怪我，没事儿。你说我下什么药吧？嗯。白玉姑娘，哎，我求求你了，你再给我想想，还能不能有其他的办法了？哎，我求你了，我真的求你了。你快起来，你先不要这样。我我能想的都想了。这个时候，我师傅说没有，那就真的没有了。那你再帮我查查你那个什么大法，兴许还能有什么办法？我早就查过了。你再仔细查一遍嘛。哎呀，姑奶奶，我求你了，行吗？哎呀，好好，我查，我查。哎呀
。哎，你看吧，我说没有吧？<笑>再看看，再看看嘛。哎，哎，嗯，有了是不是啊？解药倒是没有。但是，但是什么？快说啊！哎，书上说啊，有一面镜子，嗯，只要对着人这么一晃啊，就可以除去一切让人迷失心智的东西。太好了，什么镜子啊？好天镜。哎呀，管他什么好天镜、坏天镜，在哪儿我去找。好天镜就放在姚公的宫殿里。好啊，太好了，好你个太白老头，居然留了这么一手。我女儿有救了，我现在就去姚宫。哎呀，老爹，你等一下！这书上记载说啊，这昊天镜是轩辕皇帝遗留下来的宝物哦，嗯、是专门镇压妖孽用的。嗯，它悬挂在呃瑶宫的镇妖殿的镇妖塔上、嗯，这可是皇家的重宝哎。嗯，瑶帝会答应借给我们吗？嗯，哎呀，管他的，没时间了，我我偷也要把它偷回来我。我啊。女儿，女儿啊，后羿有救了！哎呀，没动静啊，别想不开，寻了短剑吧。啊！哎呀，哎呀！哎、事情查的怎么样了？殿下，我用天眼看过后羿了，他是被人下了。一见钟情水，哼，原来如此。甭管是谁下的药，后羿见异思迁，朝三暮四，这名声肯定是坏透了。这对我们十分有利。是啊，殿下，如此一来，这嫦娥嫁不了后羿，这对您更有利了。哼，段生啊，千万不能放松警惕，给我严密监视后羿的一举一动。是。属下遵命。爹。啊，哈哈哈！英罗呀，明天就要大婚了，你怎么还不睡觉啊？爹，我不想嫁给后羿了。哎，别说傻话了。你不会告诉我说你不喜欢后羿了吧？我也没有说不喜欢他，可是……可是什么呀？哈哈哈哈哈！你只是害羞罢了。好了好了，爹呀、啊，陪你去转转。啊，明天就要出嫁的人了，还这么小孩子气。哎呀，爹，你听我说嘛，爹，你听我说嘛。好，好，好，好，你说，你说呀，啊。我我是绝对不会嫁给后羿的。为什么呀？爹，你会娶一个不是真心爱你的人吗？嗯，简直是胡闹。我没胡闹。原本我以为后羿愿意跟我回来，是因为他真心爱上我了，可他不是。爹，你看他现在痴痴傻傻的，他嘴上说爱我，可是他心里呢？哎呀，女儿啊，这些事情都是很正常的啊，这是普遍的成婚前恐惧而已啊。爹，我怀疑后羿他真的被人下药了。你还真相信那个假裁缝下了药啊？如果后羿被人下了药跟你成亲的话，你爹我一万个不同意啊！好了好了，听爹的话啊，赶快去休息，走走走走走啊！爹，我不要跟一个被下了药的人成亲，我绝对不会嫁给后羿的。你疯了你！想当初想跟后羿成亲的是你，今天不想跟他成亲的也是你。你让你爹我怎么做？我不管。当初我以为后羿是真心喜欢我，我才答应成亲的。可现在看来，他根本不是。不管你什么现在、过去和将来，我跟你明明说好了，就在刚才，丹珠殿下已经来了，他是奉大尧的旨意来赐婚于你的。什么？女儿啊，你就听爹一句话吧。如果你要不成亲的话，那是欺君呐、啊！我才不管他欺君不欺君，反正后羿不是真心喜欢我，我就不嫁。你敢？我怎么不敢啊？大不了我离家出走。你，你你你你翅膀硬了是不是啊？啊，爹管不了你了是不是？都是爹惯的你啊！
。来人呐！大人，赵天罚，把小姐给我关起来。是。你没有权利干涉我的感情。大人，小姐关几天？猪脑子啊你！明天就要成婚了，关几天？带走。是，你没权利干涉我的感情，放开我！小桃，快拿我的大环刀来啊！小桃，直接给！你在干什么？把他带下去！放开我！你们放开我呀！爹爹！还不下去！出去可以呀、啊，不过你要听我的，还敢跟我谈条件？你不知道我是谁吗？我当然知道你是谁了。不过就算你再厉害，不也照样被困在这镇妖塔里吗？你想怎么样太刺激了，没玩过呀！哇哇，这皇宫这么大呀！哎呦，哎呦，白玉姑娘，这镇妖殿在哪儿呢？这皇宫啊，我没事就会进来瞎转悠转悠，里里外外啊，我清楚的很。这镇妖殿吗？我也真不知道在哪儿。啊，但是。有个地方很可疑哦，你跟我来，走。哎呦，哎哎哎哎呦！喂，你又怎么啦？我腿软。哎呀，带个老人家就是麻烦，你快点走啦！慢点，慢点。我很熟悉的，我很熟悉的，跟着我，跟着我来啊！我很熟悉的，我很熟悉的，快近点，别走丢喽。哪儿呢？这皇宫这么大，到底在哪儿呢？很熟悉的，很熟悉的哦。不要分头走啊！不要走得太慢啊！要是没有我啊，还真不知道你该怎么办。不是你啊！哟，太白老头啊！自己人，自己人呢？呃，无无礼，应该叫师傅。对呀，他好意思让我叫你师傅呢？天底下有你这种见死不救的师傅吗？你为什么不告诉我们，还要昊天君你这种宝贝？对呀，我也是有难言之隐嘛。不要解释了，让我们进去。啊，对，哎哎，不行不行，嗯，不要解释了，让我们进去。进去。这儿很危险，啊，我看你们还是先先走吧。啊，走，我们不拿到昊天镜，我们是不会走的。嗯，那昊天镜啊，对，那那更不行了，不行不行。为什么？哎呦，徒弟啊，你不能总逼着我，你泄露天机吧？说嘛，让开，不说是吧，老头。你说不说？你说不说？你说不说？别管我脾气了，兔子也会咬人的。再不说，我咬你哦。嗯，你说，说啊。其其实啊，这镇妖塔里啊，镇压的都是妖怪呀。这昊天镜啊，就是镇压这些妖怪的封印。你你把它拿走吧，到时候群魔乱舞。天下大乱了，万一要是落到坏人手里，那那就糟糕了。嗯，那我们只是借用一下，我们就还回来。嗯，不行，哎，真的真不行啊，真不行。玉帝派我镇守镇妖塔，没有他的命令
，那绝对绝绝对不行啊，不能借给你们。哎呀哎呀，太白大仙，救命要紧呐、啊！哎呀，不会呀，我这我这是依法办事啊！啊，我跟你说不行，你们啊，自己想想什么别的办法吧。怎么办呢？呀，师傅，你看那是什么？嗯嗯嗯，哦。呀！我我。嗯嗯，对不起啊，师傅，您先在这睡一会儿哦。走，啊、我们进去。哦哦，啊，对不起啊。哎哎哎哎呀哎呀，这昊天镜在哪儿呢？白玉，你看见没有啊？奇怪，应该就放在这儿的，啊、怎么会没有呢？哪儿呢？哎呀！哎呀！哎呦！哎呦！哎呀！哎呀！啊！啊！哎哎！泥土，把我的昊天镜还给我！对对对，我我们也正在找啊！在找呢。他他他刚刚还放在这儿呢，快点，快点交出来！我们来的时候就没有。对呀。你还敢骗我？好，休怪我无情了。快来！快来！快来！快！快！站住！小兔崽子，连师傅都敢偷袭啊！哎、师傅，我这不是着急吗？再说，你看你这不是没事吗？就是没事儿嘛。我要是有事儿，你们就死定了。快点，给我拿出来。什么？昊天镜啊！哎呦，太白大仙呐、啊，那昊天镜长什么样子，我们都没见着呢。对呀、啊。这怎么会呢？这昊天镜就在镇妖塔的上方。之前我还明明看见的呢，你们一进去就没了。嗯，快快快快点，给我拿回来！我们真的没有拿吗？没有拿吗？没拿，没拿，没拿，没拿，没拿，看吧。这真的不是你们偷的呀？哎，没拿吗？哎呦，昊天镜真的没了。怎么办？这回完了，解药也洒了，昊天镜也丢了，这下子真的是没办法了。谁说的？我去找吴刚哥哥，让他调动大军，把后羿抢回来，还不行吗？哎呀，吴刚现在只是个伙夫啊，他调什么大军呢、啊？那些士兵都是跟着吴刚哥哥出生入死的兄弟，他们肯定会听吴刚哥哥调遣的。真的？嗯。那我跟你去。走。谁都不用去了。今天是后羿和璎珞大喜的日子，我们应该去贺喜一下才是。贺完喜，我们就回黑山，再也不会回来了。女儿啊，不会回来。你昨天晚上消失了一晚，没出什么事儿吧？就是啊，嫦娥姐。你怎么满嘴说胡话啊？不到最后一刻，我们不能放弃后羿。这都是天意。既然一见钟情水没有解药，那他这辈子就只会喜欢璎珞一个人。我走了，他们就可以快乐一辈子。女儿啊，只要他开心。我什么都无所谓。嫦娥，傻了。哟，请大人，里边请啊，同席同席，请，哎，恭喜恭喜，大人，里边请，里边请。里边请里边请
后一时被我下了药了。哎呀，都是我一时的失误呀。后羿，你放心，不管你有多吃多傻，我一定会一辈子对你好的。小姐，小姐，吓死我了！干嘛？小姐别看了，及时之前看新郎官是不吉利的。别看了，我们走吧，好吧？别看了，哦，别看了。以后有的是时间看，走。哎，您瞧他们得意那样子，但主殿下，高瑶这个老匹夫一直跟您作对，现在他又招后羿为婿，听说大瑶对后羿青年有加，这翁婿二人一文一武，联起手来可不好对付啊！一个老的行将入土。一个小的头脑还不清楚，他们才不会在我眼里呢。啊，是啊，是啊，在殿下眼里，他们又算个什么呀？他们算什么？跟你有什么关系吗？呃呃，你刚刚担任掌兵官，先管好你自己，再说别人吧。啊、殿下放心，我冯蒙啊，精明的很呐、啊。哎呦，殿下，粮食已经开始运出粮仓了，退下吧。是。丹珠殿下，大尧让您亲自来为小女主持大婚，实乃我高尧府之大幸啊！哈哈哈哈有劳了啊！哈哈哈今天是后羿和英罗大喜的日子，在场的各位都是见证。今后我们大家就盼着这对新人相亲相爱，白头偕老。说的不错，今后如果有什么难处的话，我们大家自会鼎力相助。谢谢丹珠殿下，这吉时已到，是不是把新人请上来，让我们大家看看呢？哦哦，好，对对对对，这就来，这就来，来来来，啊！姑爷小姐来了。哟，这这这，天生的是二才，是啊，还长那么漂亮啊！是啊，你看真是不错啊！后羿啊，我今天就把璎珞交给你了，以后的幸福就全托付给你了。是，大人。哎，怎么还叫大人呢？哦，是，爹。小桃啊，来把红布盖给他。姑爷请。你曾经和一个女孩子经历了很多痛苦、磨难、波折，在桃园里，你射出了那个箭，一下子就射中了那个女孩子的心。从那以后，她就再也逃不出你的眼睛了。妖兵坠到河边，你拉着她一起落水。当时那个女孩子激动的想要大口呼吸，是你给了她信念，陪着她一直游得很远才浮出水面的。在黑雾里，那个女孩子迷失了方向，是你牵着她，鼓励她不要放弃。时日当前，你和那个女孩并肩作战，女持坤弓，男握前弓。于是所有人都说，只有天下有情人才能拉开这对弓箭。
们俩真是一对冤家，一路上磕磕绊绊，吵吵闹闹。可正因为是这样，我们才相识、相知、相爱，把对方当做自己生命中的另一半。永远都不会明白，失去自己真爱的人会有多么痛苦。我也不忍心让你体会这种伤，让这种痛，就留给我一个人吧。如今，你和谁在一起，已经不重要了。都不重要了，我只希望你能够对爱你的这个人好。还记得你说过的话吗？如果让你在英雄和爱人之间选择算了，这是你的，还给你。祝你们幸福。我走了。是你，长哥。这都不重要了，你终于知道我是谁了。就算我什么都记不起来的时候，看到你伤心难过，我也会伤心难过。我就知道，我们是一起的。我们永远不再分开，永远都不再分开了。奇迹，真的是奇。钟情水，神志不清，举止无常，有碍观瞻。今日不宜举行大婚，令后羿、嫦娥等人速速退离高遥府邸三百米远，三日不得靠近，以示惩戒。就这么给放走了？大姚年事已高，确实是老糊涂了。既然已经下旨了，还是先消消气吧。我是不会善罢甘休的。<笑>
，别跑！有话好说，有话好说，这都是你爹干的，不许动！你们看他敢不敢动？别动！你打，你打！再动你打我屁股！打就打！你还真打呀！哎呀！我叫你骗我！我叫你骗我！其实你早就好了，是不是？你早就好了，是不是？你就是故意骗我的，你是不是啊？我打你！知道错了，错了天下还有什么事是真情不能化解的？太感人了，小姐是很感人，但但是这段感情一定会成为千古佳话。小姐，你看你穿着新娘装哭成这样。别在这大门口等他了，好不好？我们进去吧。小桃，你说，我能用真情换回后羿吗？小姐，你还想嫁给后羿呀、啊？这辈子，我非后羿不嫁。你还不把这身衣服给我脱了？还不够丢人现眼的？老爷，小姐她说一定会感动后羿的。都这样了，你还不够丢人现眼呢，啊！爹的脸面都让你给丢尽了，我才不管什么脸面不脸面的，我就要在这儿等着，后羿回来娶我。你你,你执迷不悟啊你！来人，给我把他关在屋里头。老爷，小桃，拿我的大环刀来。小姐，你就听话吧。小姐，殿下，后羿难道真的是自己醒来呀、啊？这解药已经没了，昊天镜也被我拿走了。难道后羿是在跟我装傻？那这就这么便宜了后羿呀、啊？大姚的旨意谁敢违抗啊？哎呀，属下不敢。不过，后羿若真是自己醒来的话，他也是够厉害的了。再说了，嫦娥跟后羿这小子感情还真挺深厚，他居然用真情化解了一见钟情。下次，我不会让他们就这么轻易的蒙混过去。太神奇了，嫦娥姐的几句话就让一见钟情水失效了呀！哎呀，我现在都开始崇拜他了。哎，那哪是几句话，是他们生死与共的感情。把菜倒进去了啊。好了好了，随你怎么说了，反正他们俩现在在一起就好啦。你把盐拿给我吧。好。你过来。哎，盐呢？胡康大哥，你不知道盐已经断了十几天了。盐已经断了十几天了。十几天没有盐怎么行？那士兵怎么会有力气？冯蒙怎么说？冯蒙大人在操练啊。好了，算了算了，你先尝吧，我去找冯蒙。哦。吵嘛！哎哎，大哥，嗯，其他兄弟都回幽冥之地了，我们赶紧回去吧。丹珠放了我们，可是大王还被困在镇妖塔里，我们要想办法救出大王。皇宫戒备森严，我们进不去啊！别急，既然咱们能出来，就一定能进去。哦，哎，大哥，你说咱们都被关了两千多年了。这好不容易出来，干脆先找个肥膘的吧。我都忘了人肉是什么滋味了。人要吃，但是要小心哦，尤其要小心乾坤宫和聚灵府
步。只有这两样兵器能对付我们。呃，大哥，你借过这两样兵器吗？我躲他还来不及呢。那九只金乌就是被嫦娥和后羿拿着乾坤弓，吴刚拿着巨灵斧给打败的。金乌都不是他们的对手啊！呃，大哥，咱们还是回幽冥之地吧。你怕什么呀你？啊！乾坤宫早就不在嫦娥和后羿手里了。据说射完日，乾坤宫就消失了。所以，我们只要小心，别撞见吴刚的巨灵斧，不就行了？哦。哎，大哥，那儿有个飞镖的。嗯、走。冯猛。哟，吴刚啊，你找我有什么事啊？为什么军营断言十几天？你让兄弟们怎么打仗？啊，吴刚啊，你能问这样的问题，说明你很尽职啊。看来你这火头军做的还是很用心呐、啊。别跟我说这些虚头，大姚每个月都会有专项拨给军营定量的盐，怎么可能断言十几天呢？哎呀，其实啊，我比你还头疼啊。你也知道，前些日子。十日大灾，庄稼颗粒无收，再加上大姚爱民如子，别说是盐罢了，就连国库里的粮食，也都是空空的。我们军营自然也受到了一些波及，难处谁都知道，可是没有盐，军心会不稳啊。哟，吴刚，你当将军的日子可比我长多了，这家底自然丰厚。要不，你先拿出一些家用，解决一下军营的燃眉之急。冯猛，你眼里只有这把斧头，你对他比对我用心多了。的是吗？他要是能够解决的话，我也不用操这个心了。现在士兵们没有盐吧？每个人都面黄肌瘦的，我实在看不下去。可是你这么做，救得了一时，也救不了一世啊。现在管不了那么多了，至少先撑过这段时间再说吧。这巨灵斧可是你的宝贝哦。我知道。可我现在这个样子，已经不配再用它了。把巨灵符放在我这里，也只是毁了它而已。听我的，把它卖了吧。实话啊，这可是上古遗留下来的神斧哦。这斧头来历大着呢，盘古开天辟地用的就是这把斧头哎。真的？那可不咋的。我告诉你啊，这可是吴刚大将军贴身用的神斧，它能斩妖除魔，砍死个金乌，你知道吧？哦，那可不得了啊，神器呀啊,啊！那当然了。行了，东西你也看了，就开个价吧。呃，行。我只换盐哦。行、啊，我也爽快点我用十勺盐吧，给你换。十勺？啊、你你开玩
向的吧？哎呀，不要盐也行啊，我给你十包粮食，啊？嗯，你真以为大发要饭的呢？哎呀，十包粮食换一把斧头可以了。我可不管什么开天辟地、斩妖除魔啊，我看呢，也就用来劈劈柴。你这种人根本就不配拥有这把军灵斧。天地间只有吴哥哥哥一个人配用。哼，我不卖了。哼，哎哎，我就不信了，一个残废人，嗯、啊，还能舞得动这把斧头？嗯、啊，哎哎哎，你干嘛？哎。哎哎哎哎哎哎哎哎哎